ഭയങ്കര എന്റെ ലൈഫ് സ്റ്റോറി തന്നെ ഞാൻ കടന്നു വന്ന വഴികളില് വഴികളാണ് സാറ് എടുത്തേക്കുന്നത് സോ ഐ ക്യാൻ റീഡ് പീപ്പിൾസ് ഫേസ് ഒരു സന്തോഷമുണ്ട് ഭയങ്കര ഡീപ്പ് ആയിട്ടുള്ള ഇമോഷൻ ആണ് ഈ സിനിമയിൽ കൺവേ ചെയ്യുന്നത് ഞാൻ കരഞ്ഞ് കുറച്ചു നേരം കണ്ണിന്ന് വെള്ളം വരെ വന്ന് ഫസ്റ്റ് ഹാഫിന്റെ എഡിറ്റ് കണ്ടിട്ട് എന്നെ ഏറ്റവും അധികം വിമർശിച്ച ആളാണ് അതിനുശേഷം ഞാൻ എഡിറ്റിംഗ് റൂമിൽ കേട്ടിട്ടില്ല ഇന്നാണ് പുള്ളിക്കാരി ആദ്യമായിട്ട് കാണുന്നത് എന്റെ നൂറ്റി മുപ്പത്തി മൂന്നാമത്തെ പടമാണ് എല്ലാ സിനിമയും റിലീസ് ആകുമ്പോൾ നമുക്ക് ടെൻഷൻ ഉണ്ട് അതുപോലെ ഇത് ഉണ്ടായിരുന്നു ഇന്നലെ വരെ ഉണ്ടായിരുന്നു ഇന്നലെ തിയേറ്ററിൽ വന്ന സിനിമ കണ്ടു ആളുകൾ എങ്ങനെ ഇത് റിസീവ് ചെയ്യുന്നു എന്ന് അറിഞ്ഞപ്പോൾ ആ ഒരു ടെൻഷൻ മാറി ഇനി എല്ലാം നിങ്ങൾ ഓഡിയൻസിൻ്റെ കയ്യിലാണ് ഓഡിയൻസ് ആയിരുന്നോ നല്ലതാണോ മോശമാണോ റിയൽ സ്റ്റോറി ആയിട്ട് എത്രത്തോളം സ്നേഹി കുറച്ച് തീർച്ചയായിട്ടും അദ്ദേഹം അത് ഒരു അതാണ് ഈ സിനിമയുടെ ഏറ്റവും വലിയ റെസ്പോൺസിബിലിറ്റി അത് ഒരാളുടെ ജീവിതം നമ്മൾ കൈകാര്യം ചെയ്യുമ്പോൾ അത് അതിൻ്റേതായ ഒരു സത്യസന്ധത പുലർത്തണം അതായിരുന്നു എൻ്റെ ഏറ്റവും വലിയ ചലഞ്ചും ഇപ്പം ഇവിടെ ആരോ പറയണ്ടായി ഒരുപാട് ജീവിതങ്ങൾ അടുത്ത് കണ്ടതുപോലെ ഒരു പ്രതീതി തോന്നി എന്ന് പറഞ്ഞു എന്നെ സംബന്ധിച്ചാൽ അത് തന്നെയാണ് ഈ പിക്ചറിൻ്റെ ഏറ്റവും വലിയ വിജയവും ഈ പിക്ചറിൻ്റെ കേന്ദ്ര കഥാപാത്രമാണ് റിയൽ ലൈഫ് ആണ് ഈ നിൽക്കുന്നത് ഇദ്ദേഹമാണ് കാരണം സാറിൻ്റെ ലൈഫ് എങ്ങനെയുണ്ട് ഇപ്പോൾ ഇനി കണ്ടപ്പം പടം കണ്ടിട്ട് എന്താ ഇത് കണ്ടിട്ട് വരെ എനിക്ക് ഭയങ്കര ഫീല് വന്നു ഞാൻ കരഞ്ഞ് കുറച്ചു നേരം കണ്ണിന്ന് വെള്ളം വരെ വന്ന് എനിക്ക് ഭയങ്കര സന്തോഷം തോന്നുന്നു ഇവിടെ അല്ല ഈ പടത്തിൽ അഭിനയിക്കാൻ പറ്റി സാറിൻ്റെ ഒപ്പം സാറിൻ്റെ എടുത്തു ഗിയറോ എനിക്കൊന്നും അല്ല എല്ലാവരും എൻ്റെ പടം കണ്ട് കണ്ടിട്ട് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യണം അത്രയും എനിക്ക് പറയാൻ പറ്റുള്ളൂ ഭയങ്കര ഹാപ്പി ആയിട്ടിരിക്കുന്നു ഞാൻ അത് കേട്ടാ ഞാൻ എൻ്റെ പടം കണ്ടിട്ട് വിഷമം വരുന്നത് ഹരി ഹരി ആസിഫിൻ്റെ സുഹൃത്തായ ഹരി ഹരി രാജുവിനെ തേടിയുള്ള യാത്രയാണ് ഈ സിനിമ അതോടൊപ്പം തന്നെ റഹീം അവൻ അവൻ്റെ പേരൻസ് തേടിയുള്ള യാത്രയും കൂടിയാണ് ഈ സിനിമ ഈ സിനിമയിലൂടെ അതൊക്കെ കണ്ടെത്താൻ കഴിയുമെങ്കിൽ അതായിരിക്കും ഈ സിനിമയുടെ ഏറ്റവും വലിയ വിജയം അതെ എൻ്റെ അച്ഛനും അമ്മേനെയും കണ്ടെത്താൻ പറ്റുകയാണെങ്കിൽ അതാണ് ഏറ്റവും വലിയ വിജയമായിട്ട് ഞാൻ കണക്കാക്കുന്നത് of this film so is the music the man with the midas touch yani po rendu pillars of strength in edayil aanu nikkada so look hari sir you know uh, it has been a wonderful journey with rasul and hari and sir rendu varshathe oru samarpana aanu ee cinema namukku ellavarkkum sherike idu kanjappa thee mindan pattunnilla kaaranam athrayum ഇമോഷൻസ് ആണ് ഉള്ളിലേക്ക് പല തിരകൾ പോലെ ഇങ്ങനെ വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് പാസ്റ്റും പ്രസൻറ്റും തമ്മിലുള്ള ഒരു വലിയൊരു യുദ്ധമാണ് ഓരോ ആൾക്കാരും ഈ സിനിമ ഈ കഥാപാത്രങ്ങളിൽ നേരിട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അപ്പം ഇത് മ്യൂസിക്കും അതുപോലെയാണ് പാസ്റ്റും പ്രസൻറ്റിൻ്റെയും തമ്മിലുള്ള ആ കോൺഫ്ലിക്റ്റിനെ മ്യൂസിക്കിലൂടെ കാണിക്കുക അത് സൈലൻ്റ് ആവേണ്ടത്ത് ആവുക എസ്പെഷ്യലി ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട്സ് കോ പാട്ടുകളും അതുപോലെ തന്നെ എല്ലാവരും ഈ സിനിമ കാണണം എന്ന് പ്രത്യേകം ആഗ്രഹിക്കുന്നു തീർച്ചയായും ഇത്രയും വലിയൊരു ടെക്നീഷ്യന്റെ മൂവിയിൽ വർക്ക് ചെയ്യുമ്പോ അത് നമുക്കൊരു ചാലഞ്ച് ആണല്ലോ എങ്ങനെയാണെന്ന് പ്രൂവ് ചെയ്യാന്നുള്ളത് ബട്ട് നന്നായിട്ട് വന്നു ഇനിയിപ്പോ ആക്ച്വലി നമ്മുടെ ഓഡിയൻസ് ആണ് പറയേണ്ടത് ആ മൂവി നല്ല ഒരു എക്സ്പീരിയൻസ് ആണ് ഞാൻ സൈക്കോളജിസ്റ്റ് ആണ് അപ്പൊ ഇത് ആക്ച്വലി ഒരു റിയൽ ലൈഫ് സ്റ്റോറിയുടെ ബേസിൽ തന്നെയാണ് പോവുക അപ്പം റിയൽ ലൈഫ് സ്റ്റോറിയുമാണ് അറ്റ് ദ സെയിം ടൈം നമുക്ക് ഇതിനകത്ത് മൾട്ടിപ്പിൾ കാര്യങ്ങൾ ഫീൽ ചെയ്യുന്നത് ശരിക്കും ഒരു ഹ്യൂമൻ ടച്ചിൻ്റെ ഒരു ഹ്യൂമൻ ഇമോഷൻസിൻ്റെ പ്രത്യേകിച്ചും കുട്ടികൾ 
ഫാമിലീസ് ഫേസ് ചെയ്യുന്ന കുറേ അധികം ഇഷ്യൂസ് ഇതിനകത്ത് അഡ്രസ്സ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ആ ഇഷ്യൂസിനെ അഡ്രസ്സ് ചെയ്യുന്നത് മാത്രമല്ല അതിനേറ്റവും നല്ല രീതിയിൽ തന്നെ ട്രീറ്റ് ചെയ്തിട്ട് ജനങ്ങളിലേക്ക് എത്തിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് തുടക്കം മുതലേ കൊടുക്കം മുതലെ ശരിക്കും പറഞ്ഞ ഫാമിലി ആയിട്ട് കാണേണ്ട ഒരു മൂവി തന്നെയാണ് ഒരു ഫാമിലി മൂവി തന്നെയായിട്ട് നമുക്ക് ഫീൽ ചെയ്യും റിയൽ ലൈഫ് സ്റ്റോറീസ് കണക്ട് ചെയ്തിട്ടുള്ളതുകൊണ്ട് മിസ് ചെയ്യരുതെന്നാണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നത് നല്ല മൂവിയാണ് ഒരു ഫാമിലി നമ്മളെ എന്താ പറയാ ഫാമിലിനെ റെസ്പെക്ട് ചെയ്യണം അങ്ങനെയുള്ള ഒരു മെസ്സേജ് ഒരു ഇമോഷണൽ ആയിരുന്നു എല്ലാവർക്കും ഈ മൂവിയുടെ ഒറ്റ ഒരു ടീം എല്ലാവർക്കും കൺഗ്രാച്ചുലേഷൻസ് എല്ലാവരും നന്നായിട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇപ്പം നല്ലൊരു എന്താ പറയാ ക്യാമറയാണെങ്കിലും അല്ല ആക്ടിംഗ് വൈസ് ആണെങ്കിലും അല്ലെങ്കിൽ പെർഫോം വൈസ് ആണെങ്കിലും അല്ല ബിഹേവിയർ ഇപ്പൊ ഒരു മൂവിയുടെ ബിഹേവ് എല്ലാ സീൻസിലൊക്കെ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ മനസ്സിലാവും ആ മൂവിയുടെ ബിഹേവ് ക്യാരക്ടേഴ്സിന്റെ ബിഹേവിയർ നന്നായിട്ടുണ്ട് എടുത്തു പറയുന്നു താങ്ക് യു സോ ഞാൻ ഇതിൽ പാട്ടാവാൻ പറ്റത്തില് ഒറ്റയിൽ വർക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റത്തില്ല എൻ്റെ ഒരു സീൻ ഞാൻ ചെയ്ത വർക്ക് ആയതുകൊണ്ടും ആ മൂവിയിൽ ആ സീൻ നന്നായിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട് താങ്ക് സോ മച്ച് പലരും ഈ ഒരു മൂവി കാണുന്ന സമയത്ത് ഒരു അവാർഡ് മൂവീനെ പോലെയാണ് പലരും കാണുക ഈ സിനിമ അത് അങ്ങനെയല്ല ഇത് ഭയങ്കര എൻഗേജിംഗ് ആയുള്ള നമുക്ക് ഒട്ടും ബോറടിക്കാത്ത വളരെ കൃത്യമായിട്ട് നമ്മളുടെ ഉള്ളിൻ്റെ അവിടെ ഇൻഫ്ലൂസ് ഭക്ഷിക്കുന്ന ഒരു സിനിമയാണ് എല്ലാവരും നന്നായി ചെയ്തിട്ടുണ്ട് എല്ലാവരും എന്താണ് ആസിഫ് ആണെങ്കിലും അർജുന ശോകനാണെങ്കിലും ഇതിലേറ്റാണെങ്കിലും എല്ലാവരും ഭയങ്കര നന്നായി ചെയ്തിട്ടുണ്ട് എനിക്ക് ഭയങ്കര കുറേ കാലം ശേഷം നല്ലൊരു ഇൻഡെപ്ത് മൂവിയാണ് ഒരു ഫീലാണ് ഒരു എവിടേക്കോ നമ്മുടെ ഉള്ളിനെ ഒക്കെ ഇങ്ങനെ തൊട്ട് തൊട്ട് വെരി ഇമോഷണൽ ശരിക്കും ഇമോഷണലാ നല്ലൊരു ഫാമിലി മൂവി നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമായോ കണ്ടില്ല കുറച്ച് പേർ കാണും പക്ഷെ കണ്ടവർക്ക് ഇഷ്ടമായോ ആ അപ്പൊ സസ്കിങ് ഡാം അവർക്ക് ഇഷ്ടമായോ എന്ന് എല്ലാവരും കണ്ണെന്ന് അറിഞ്ഞത് ഇങ്ങോട്ട് ചോദിക്കണം അപ്പൊ ഞാൻ അങ്ങോട്ട് ചോദിക്കായിരുന്നു നിങ്ങളെയൊക്കെ കണ്ടു അറിഞ്ഞു കണക്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റിയോ എന്നൊക്കെ സ്റ്റോറി ഓഫ് പേരൻസ് ചിൽഡ്രൻ എനിക്ക് കണക്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റി എനിക്ക് എന്റെ ഫസ്റ്റ് കട്ട് കണ്ടിട്ട് ഫസ്റ്റ് ഹാഫിന്റെ എഡിറ്റ് കണ്ടിട്ട് എന്നെ ഏറ്റവും അധികം വിമർശിച്ച ആളാണ് അതിനുശേഷം ഞാൻ എഡിറ്റിംഗ് റൂമിൽ കേട്ടിട്ടില്ല ഇന്നാണ് പുള്ളിക്കാരി ആദ്യമായിട്ട് കാണുന്നത് സൈ വാസ് വെരി ഈഗർ ടു നോ ഹെർ റിയാക്ഷൻ നോർമൽ ഓഡിയൻസ് എന്നുള്ള രീതിയിൽ നമ്മൾ എങ്ങനെ കാണുന്നു എന്നുള്ളൊരു ഫിലും നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റുമോ ആസ് എ ഫാമിലി ഇമോഷണലി <laughs> <laughs> ഒരു വർഷത്തോളം എഴുതി കോവിഡ് മുഖാന്തരം മറ്റു ആസിഫിന്റെ ഒക്കെ ഡേറ്റ് ഉണ്ടായ മാറ്റങ്ങൾ ഞാൻ ഒരു വർഷം വെയിറ്റ് ചെയ്യേണ്ടി വന്നു ഞാൻ ഒരു വർഷം വെയിറ്റ് ചെയ്തു ആസിഫ് ആസിഫിന് വേണ്ടി നിങ്ങൾ സിനിമ കാണുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് അറിയാം ആസിഫ് അല്ലാതെ വേറെ ആരാണ് ഹരിയുടെ റോളിൽ കിട്ടാതെ ആയിക്കോട്ടെ തിങ്ക് ഓഫ് എനിബഡി അവരുടെ ചിരി അവന്റെ കണ്ണ് അതിന്റെ നിഷ്കളങ്കത്വം സോ ഐ വെയിറ്റ് ഫോർ ഹിം ഫോർ വൺ ഇയർ ഐ ഹാവ് നോ റിഗ്രെറ്റ്സ് വളരെ ആദർശമായിട്ടാണ് എൻ്റെ ഒരു എൻ്റെ ബ്രദറിന്റെ സുഹൃത്താണ് മാമൻ മാത്യു എന്ന് പറയുന്ന സുഹൃത്ത് പുള്ളിയാണ് അദ്ദേഹത്തിന് എന്നെ പരിചയപ്പെടുന്നത് അപ്പൊ എന്നെ കണ്ടപ്പോൾ ഒരു പുസ്തകം കൊണ്ടുവന്നു പുസ്തകം സിനിമയാക്കാൻ പറ്റുമോ എന്ന് ചോദിച്ചു ഞാൻ പുസ്തകം വായിച്ചിട്ടുണ്ട് ഞാൻ പുസ്തകം വായിക്കാതെ ദൈവമായിട്ട് കാരണം പുസ്തകം ഒരു അഡാപ്റ്റ് ചെയ്യുന്ന വളരെ ഈസി ആയിട്ടുള്ള പ്രോസസ്സ് ആണ് പുസ്തകത്തിന് അപ്പുറത്ത് നിൽക്കുന്ന എന്താണ് സിനിമയിലുള്ളത് എന്നാണ് എന്നായിരുന്നു എൻ്റെ അന്വേഷണം ആ അന്വേഷണം എന്നെ കൊണ്ട് എത്തിച്ചത് രാജുവിലാണ് ഇപ്പം ഇദ്ദേഹം തിരിച്ചു വന്നു വലിയ ബിസിനസ്മാനായി ഒരുപാട് ഫിലോ വലിയ ഫിലോന്ത്രപ്പിസ്റ്റായി ഏകദേശം ഏകദേശം മുപ്പത്തി അയ്യായിരം കുട്ടികളെ ഇദ്ദേഹം ബോംബെ ഡിസ്ട്രിക്റ്റിൽ നിന്ന് രക്ഷപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട് ഞാനിപ്പോൾ ചോദിച്ചു നിങ്ങൾ ആ ഒരിക്കലെങ്കിൽ രാജുവിനെ പോയി തിരക്കിയൊന്നില്ല ഒരിക്കൽ ഞാൻ പോയിരുന്നു പക്ഷെ എനിക്ക് രാജുവിനെ കണ്ടെത്താൻ കഴിയുന്നു രാജുവിനെ കണ്ടെത്താൻ കഴിയും ഈ സിനിമയിലൂടെ കഴിയുമെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് സിനിമ ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ അങ്ങനെ രാജുവിന് വേണ്
മറിച്ച് രാജുവിന് വേണ്ടിയുള്ള അന്വേഷണമാണ് ഇപ്പൊ വളരെ ആദർശീയമായിട്ടാണ് ഞാൻ വിനയെ കാണുന്നത് ഞാൻ റഹീം എന്ന ക്യാരക്ടറിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഏകദേശം അഞ്ഞൂറോളം ആളുകൾ ഓഡിഷൻ ചെയ്തു കാസർഗോഡ് ഭാഷ സംസാരിക്കുന്ന ഒരാളിനെ വേണ്ടിയിട്ട് തിരക്കുന്നു പക്ഷെ ഒരുപാട് പേര് നോക്കിയിട്ട് എനിക്ക് ആരെയും മനസ്സിന് കൊണ്ടുപോകും അവസാനം ഈ റഹീമിൻ്റെ ഫോട്ടോ കണ്ടപ്പോൾ അവൻ്റെ മുഖം കണ്ടപ്പോൾ എനിക്ക് തോന്നുന്നു റഹീമാണ് എൻ്റെ റഹീം എന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നു പിന്നെ റഹീമിൻ്റെ കഥ ഞാൻ മനസ്സിലാക്കിയപ്പോൾ അതിനേക്കാൾ വലിയൊരു ഒരു കഥയില്ല ഒരു ഒരു കുട്ടി കടന്നു പോയ വഴികൾ ആലോചിച്ച് നോക്കുമ്പോൾ ഒരു വിധി എന്ന് പറയുന്നത് ഡെസ്റ്റിനി എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് ഇൻക്രെഡിബിളി വലിയ അൺഎക്സ്പ്ലെയിൻ ആണ് ഇപ്പൊ റഹീമിൻ അവന്റെ പേരൻസിനെ കണ്ടെത്തുക എന്നുള്ളത് വലിയ അവന്റെ ജീവിത അഭിലാഷണം അതിനുവേണ്ടിയാണ് അവൻ ഈ ഈ എല്ലാ ദുരിതങ്ങളും കടന്നുപോയത് ഈ സിനിമയിലൂടെ അവൻ അവന്റെ പേരൻസിനെ കണ്ടെത്താൻ കഴിയുമെന്ന് എന്നെ സംബന്ധിച്ച് അതിനേക്കാൾ വലിയൊരു വിജയം ഈ സിനിമയ്ക്കില്ല പ്രേക്ഷകരായി നിങ്ങൾ ഏറ്റെടുക്കുക അവർക്ക് കണ്ടെത്തേണ്ട ആളുകളെ കണ്ടെത്തിക്കാൻ പറ്റുന്നു ഐ എം നോട്ട് വരി ആസ്പെക്ട് ഓഫ് ദിസ് ഐ എം നോട്ട് വരി അറ്റ് ഓൾ Hi. Hi, Anjana. Hi, sir. She, she was also my accidental discovery. <laughs> Thank you for... Thank you so much, sir. Brilliant performance. Thank you so much, sir. Thank you so much, sir. How did you like that? Yeah, yeah. Uh, and the parab... Bangi did connect to you. Your family... 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 വീട്ടിൽ പോയി അമ്മയ്ക്ക് അല്ലെങ്കിൽ അച്ഛനും ഒരു ഉപ്പ കൊടുക്കുകയാണെങ്കിൽ അതാണ് സിനിമയുടെ ഏറ്റവും വലിയ വിജയം എല്ലാവർക്കും ഫാമിലി ആണല്ലോ ഫാമിലി എങ്ങനെയാണ് റസൂൽ സാർ ഈ സിനിമയിലേക്ക് കാസ്റ്റ് ഓഡീഷൻ ചെയ്തിട്ടാണ് എടുത്തത് അതൊരു വീഡിയോ അയച്ച് കൊടുത്ത് ഒരു സന്തോഷമുണ്ട് ഭയങ്കര ഡീപ്പായിട്ടുള്ള ഇമോഷനാണ് ഈ സിനിമയിൽ കൺവേ ചെയ്യുന്നത് കുറെ ആൾക്കാരുടെ ജീവിതങ്ങളും അവർ ഒറ്റ ഒറ്റയായിട്ട് ജീവിക്കുന്നതും അച്ഛനും മക്കളും അല്ലെങ്കിൽ അമ്മയും മക്കളും തമ്മിലുള്ള കോൺഫ്ലിക്സ് പല ജനറേഷൻസ് തമ്മിലുള്ള സെപ്പറേഷൻ ഇതൊക്കെ ഇതിൽ വളരെ അതുപോലെ വീട്ടിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങി പോകുന്ന കുട്ടികൾ അവർ പിന്നെ ജീവിക്കുന്ന അവരുടെ ജീവിതങ്ങൾ അതിലൊരു പാരൽ വേൾഡ് ഉണ്ട് നമ്മൾ ആരും കാണാത്ത ഒരു പാരൽ വേൾഡ് ഉണ്ട് അതിനൊക്കെ വളരെ ക്ലാരിറ്റിയോടു കൂടിയും ഒരുപാട് സിനിമാറ്റിക് എക്സ്പ്രഷനോട് ഫിലിം ഒരു റെപ്രസെൻറ്റേഷനിലാണ് ഈ സിനിമ വന്നിരിക്കുന്നത് ഈ സിനിമ എനിക്ക് തോന്നിയത് വെളിയിൽ നോക്കുമ്പോൾ ഇറ്റ്സ് വൺ ഓഫ് എ ടൈം എന്ന് തോന്നി നമ്മൾ നേരത്തെ ഇതുപോലെ ഒരു സിനിമ കണ്ടിട്ടില്ല അപ്പോൾ അപ്പോൾ ആ രീതിയിലുള്ള ഒരു സിനിമയാണ് സോ ഒറിജിനൽ ഫിലിം എല്ലാവരും സോ ഹാപ്പി റസൂൽ സാർ ഇങ്ങനെ ഒരു ഒരു സബ്ജക്ട് എടുത്ത് ചെയ്തുകൊണ്ട് ഭയങ്കര രസമുണ്ട് അത് സിനിമ കാണുന്നവർക്ക് മനസ്സിലാവും കണ്ടിട്ടുള്ളവർക്ക് മനസ്സിലാവും എല്ലാവരുടെയും നിങ്ങൾ എല്ലാവർക്കും ഫീൽ ചെയ്യുന്ന വിചാരിക്കും ഞാൻ അഭിനേതാക്കളെ ട്രെയിൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അവരെ ക്യാരക്ടറിലേക്ക് കൊണ്ടുവരാനായിട്ട് ട്രെയിൻ അവർ നന്നായി ചെയ്തു സന്തോഷം അടിപൊളിയായിരുന്നു ഭയങ്കര ഇമോഷണലി കണക്ട് ആയിപ്പോയി പല സീൻസും ആ എൻ്റെ ലൈഫ് സ്റ്റോറി തന്നെ എനിക്ക് ഭയങ്കരമായിട്ട് സന്തോഷം ഞാൻ കടന്നു വന്ന വഴികളിൽ വഴികളാണ് സാറ് എടുത്തേക്കുന്നത് എനിക്ക് മുംബൈയിലെ കുറച്ച് സീൻസ് ഭയങ്കര ഞാൻ അതേ പോലെ തന്നെയായിരുന്നു ഇപ്പോൾ എല്ലാ മൂവിയിലുണ്ട് ഭയങ്കര 
കുറെ കഷ്ടപ്പാടും അത് എനിക്ക് പറയാം അങ്ങനെ മുംബൈയിൽ ജീവിതവും അച്ഛനും അമ്മയും ഒരു പന്ത്രണ്ട് പതിനൊന്ന് വയസ്സിൽ ഓടിപ്പോയിട്ട് പിന്നെ അച്ഛനും അമ്മേനെയും കണ്ടെത്തണം എന്നുള്ളൊരു ആഗ്രഹത്തിലാണ് പോയത് അച്ഛനെ കണ്ടെത്തണം മുംബൈയിൽ ടൈംസ് ഓഫ് ഇന്ത്യയിലാണ് ജോലി ചെയ്യുന്നതെന്നാണ് പറഞ്ഞത് അപ്പോൾ ആൻറ്റി പറഞ്ഞിട്ടുള്ളതായിരുന്നു അപ്പോൾ അങ്ങനെ കണ്ടെത്തണം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അങ്ങനെ ഓടിപ്പോയി പിന്നെ അവിടെ പോയിട്ട് ബണ്ണ് വിൽപ്പന അതൊക്കെ ചെയ്ത് ജീവിച്ചു പിന്നെ കൂട്ടത്തിൽ ഒരു ചേച്ചിയും ഒരു ചേട്ടനെയും കിട്ടി അവരൊപ്പം നല്ല രീതിയിൽ പോവായിരുന്നു പിന്നെ എങ്ങനെയോ ഒറ്റപ്പെട്ട് കുറച്ച് ട്രാജഡീസൊക്കെ ഉണ്ടായി അത് എല്ലാം ദൈവത്തിൻ്റെ അനുഗ്രഹം ഒന്നും അല്ല എങ്ങനെയാണ് വന്നതെന്ന് എനിക്ക് ഒരു പിടുത്തമില്ല ആ സമയത്ത് എനിക്ക് ഭയങ്കര ധൈര്യം ഉണ്ടായി അപ്പോൾ എനിക്ക് മൂവിയിൽ അഭിനയിക്കണം അമ്മയുടെ ഒപ്പം ഇരുന്ന് സിനിമ കാണണം ഭയങ്കര ആഗ്രഹമായിരുന്നു ഈ സിനിമയിൽ ബിനു സാറ് എൻ്റെ നോക്കുന്ന സാറാ അപ്പോൾ സാറ് ഉദയ സാറ് സാറിനെ വിളിച്ചു എൻ്റെ അല്ല ബിനു സാറിൻ്റെ നമ്പർ അറിയായിരുന്നു അങ്ങനെ സാറ് വഴിയാണ് ഉദയ സാറ് വിളിച്ചിട്ട് ഉദയ സാറ് എനിക്ക് ഓഡീഷൻ്റെ വീഡിയോ അയച്ചു തരാൻ പറഞ്ഞു അങ്ങനെ ആ സാറ് വീഡിയോ ഞാൻ അയച്ചു കൊടുത്തു ചെയ്തിട്ട് അത് റിസോൾ സാറ് കണ്ടു അങ്ങനെ സാറ് എന്നെ വിളിച്ചു പിന്നെ ഹരി സാറ് പടത്തിൻ്റെ പ്രൊഡ്യൂസർ സാറ് എന്നെ വളരെയധികം സപ്പോർട്ട് ചെയ്തു സാറ് എന്നെ എൻ്റെ എൻ്റെ മൂവിക്ക് ചാൻസ് കൊടുത്തോ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു അവരോട് പറയാനുള്ളത് എനിക്ക് ഭയങ്കര ആഗ്രഹമുണ്ട് അച്ഛനും അമ്മയുടെ ഒപ്പം മൂവിയിൽ മൂവി കാണണമെന്ന് അവർ ഒരു ഒരു രണ്ട് ഒരു കുറച്ച് നാളത്തേക്ക് വന്നിട്ട് നിന്നിട്ട് അവർ പിന്നെ ഞാൻ അവരെ ശല്യമൊന്നും ചെയ്യില്ല കുറച്ച് നാൾ അവരൊപ്പം നിൽക്കാനുള്ളൊരു ആഗ്രഹമുണ്ട് പിന്നെ എനിക്ക് ഭയങ്കര ഒരു ആഗ്രഹം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഞാൻ വിജയ് സാറിൻ്റെ മൂവീസ് ഭയങ്കരമായിട്ട് കാണാറുണ്ട് അപ്പോൾ വിജയ് സാറിൻ്റെ ഒപ്പം ഒരു മൂവി ചെയ്യണമെന്ന് ഭയങ്കര ആഗ്രഹമുണ്ട് അപ്പോൾ പറ്റുമോയെന്ന് എനിക്കറിയില്ല കിട്ടുമായിരുന്നെങ്കിൽ വിജയ് സാറ് അങ്ങനെ സൂര്യ സാറ് എനിക്ക് വിജയ് സൂര്യ സാറെന്ന് പറഞ്ഞാൽ എനിക്ക് ഭയങ്കരമായിട്ട് ഇഷ്ടപ്പെടും അപ്പോൾ പിന്നെ എനിക്ക് എല്ലാവരും ഇഷ്ടമാണ് എനിക്ക് മലയാളത്തിലുള്ള എല്ലാ ആക്ടേഴ്സിനും എനിക്ക് ഭയങ്കര ഇഷ്ടമാണ് മമ്മൂക്ക ലാലേട്ടൻ ലാലേട്ടൻ എന്നെ ഇടയ്ക്കൊക്കെ വിളിക്കാറൊക്കെ ഉണ്ട് അപ്പോൾ വളരെ സന്തോഷം എനിക്ക് എല്ലാവരും ഭയങ്കര ഇഷ്ടമാണ് പക്ഷേ എനിക്ക് എന്തോ ഒരു പോസിറ്റീവ് എനർജി അണ്ണൻ്റെ കൂടെ പണം ചെയ്യുമ്പോൾ ഞാനെന്ന് ഭയങ്കര ആഗ്രഹം അത് മാത്യു തോമസിനൊക്കെ ഭയങ്കര ഭാഗ്യം ചെയ്തൊരു ആക്ടറാണ് ഭയങ്കര ലക്കിയാണ് ഒരുമിച്ച് അഭിനയിക്കാൻ പറ്റി ഞാനൊക്കെ ചെറുപ്പം മുതൽ സ്വപ്നം കണ്ട് കുറേ കഷ്ടപ്പെട്ട് കുറേ ഓഡീഷനിലൂടെ അറ്റൻഡ് ചെയ്ത് കുറേ വർഷത്തെ പരിശ്രമമാണ് ഈ എൻ്റെ ഈ മൂവി അപ്പോൾ സിനിമ എല്ലാവരും കാണണം സപ്പോർട്ട് ചെയ്യണം എന്നെയും സപ്പോർട്ട് ചെയ്യണം അത്രയും എനിക്ക് പറയാനുള്ളത് താങ്ക് യു